നമസ്കാരം വാഹനാപകടത്തിന് മുൻപ് വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ അവസാനം സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്ത് വച്ചാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് പാലക്കാട്ടെ പൂന്തോട്ടം ആശുപത്രിയിലെ ഇടപാടുകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കും ആശുപത്രി ഉടമയുടെ ഭാര്യയായ ലതയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപകട സ്ഥലത്തെത്തിയ മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ ബാലുവിന്റെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ എത്തി എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ലത എന്ന് സേവ് ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളി കാറിലുള്ളവർക്ക് അപകടമുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞയുടൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു എവിടെ വെച്ചാണ് അപകടം കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ചോദിക്കേണ്ട യാതൊരു ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഫോണുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയതുമില്ല മംഗലാപുരം പോലീസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ യാത്രയിലെ വിശദവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധുക്കൾ ദൃക് സാക്ഷികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ബാലഭാസ്കർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലെ ചോരപ്പാടുകൾ അപകടശേഷം ഒരാൾ തുടച്ചു മാറ്റിയത് കണ്ടെന്ന ദൃക് സാക്ഷി മൊഴിയും പരിശോധിക്കും ഡിവൈഎസ്പി പി ഹരികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് പേരുടെ മൊഴി എടുത്തു ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവ് കെ സി ഉണ്ണി ബന്ധു പ്രിയ വേണുഗോപാൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ അനൂപ് എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഹരികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് മൊഴിയെടുത്തത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടും അപകടവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഉണ്ണി ഉൾപ്പെടെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലത സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളായ പ്രകാശ് തമ്പി വിഷ്ണു എന്നിവർക്കെതിരെ ഇവർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലതയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാലഭാസ്കർ വൻ തുക വിവിധ ഇടപാടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനെ ഡ്രൈവറായി നിയോഗിച്ചത് ലതയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അപകട സമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് അർജുനായിരുന്നു ഇക്കാര്യം ആദ്യം തന്നെ അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മൊഴി മാറ്റി ഇരുവരെയും സംശയമുണ്ടെന്നും മൊഴി നൽകി ബാലു വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ഇടപാടുകളും അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മൂന്ന് പേരും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കോടി രൂപയിലേറെ വിലമതിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലുവിന്റെ സംഗീത സൃഷ്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം പ്രകാശ് തമ്പി വിഷ്ണു എന്നിവരെ സംശയമുണ്ട് പഠനകാലം മുതൽ വിഷ്ണു ബാലഭാസ്കറിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പ്രകാശ് തമ്പി സുഹൃത്തായി കൂടിയിട്ട് ആറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാന്റീൻ നടത്തിപ്പുകാരനായിരുന്നു ഇയാൾ ജിമ്മിൽ ട്രെയിനർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിനെ ജിമ്മിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇയാളാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ തടിച്ച ശരീരമുള്ള പ്രകാശ് തമ്പി ജിം ട്രെയിനർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉണ്ണി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അർജുന എ ടി എം മെഷീൻ കവർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു അർജുനെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നേർച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ബാലഭാസ്കറിനെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടവർ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധുക്കൾ ദൃക്സാക്ഷികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും വിവരമെടുക്കും ബാലഭാസ്കർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലെ ചോരപ്പാടുകൾ അപകട ശേഷം ഒരാൾ തുടച്ചു മാറ്റിയത് കണ്ടെന്ന ദൃക്സാക്ഷി മൊഴി വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കും ഇതേസമയം ബാലഭാസ്കര മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഡി ആർ ഐ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതെന്നും ഡി ആർ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ദേശീയപാതയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടി വന്ന കാർ റോഡിന്റെ എതിർവശത്തേക്ക് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് മുൻപുള്ള ഇറക്കമിറങ്ങി കയറ്റം കയറി വന്ന കാർ നിരപ്പായ റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ടോടി ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള ചെറിയ വളവും പിന്നിട്ട് മുപ്പത് മീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷമാണ് എതിർവശത്തെ കോളനി റോഡിന്റെ കവാടത്തിലുള്ള മരത്തിലിടിച്ചത് വളവിലെത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ റ